வெல்கம் டு நாலேஜ் கிங் நாலேஜ் இஸ் பவர் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ட்ரேடிங் ட்ரைனிங்கோட செஷன் டூவை பத்தி இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பார்த்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் செஷனை பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல நம்ம என்னென்ன பார்த்துருந்தோம்னா ஈக்விட்டி இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சர் ஆப்ஷன் அப்படின்னா என்னன்றதை பத்தி டீப்பா பார்த்துருந்தோம் அதே போல இந்த மணி அவுட் ஆஃப் த மணி ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்றதை பத்தியும் பார்த்திருந்தோம் எப்படி ஒரு ரைட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்றதுன்றத பத்தியும் போன செஷன்ல நம்ம பார்த்திருந்தோம் அண்ட் எப்படி பை பண்றது எப்படி செல் பண்றது எப்படி செல் பண்ணிட்டு பை பண்றது கால்ல எப்படி பை அண்ட் செல் கால் ரைட்னா என்ன புட் ரைட்னா என்ன புட்டுனா என்ன அப்படின்றத பத்தி செஷன் ஒன்ல நம்ம டீப்பா பார்த்திருந்தோம் இப்போ செஷன் டூல நம்ம பேட்டர்ன்ஸ பத்தி பார்க்க போறோம் எதுக்காக நம்ம பேட்டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்றோம் பேட்டர்ன்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரிப்பீட் பண்ணுது அதாவது ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட் இட் செல்ஃப் தன்னுடைய ஹிஸ்ட்ரிய தானே ரிப்பீட் பண்ணிட்டு போகும் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்காக தான் நம்ம பேட்டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இப்போ மார்க்கெட்ல எக்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அந்த எக்ஸ்ன்ற ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் ஃபைவ் ருபீஸ் அப்போ மார்க்கெட் ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு தான் இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்காங்க அதே போல ஃபைவ் ருபீஸ்ல இருந்து தான் அது மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்போ அதோடைய பிரைஸ் இட் மைக் பி டென் ருபீஸ் போயிருக்கலாம் அப்படி இல்லாம் பிப்டீன் ருபீஸ் வரைக்கும் போயிருக்கலாம் அதே போல மார்க்கெட் கீழே வந்து டூ ருபீஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கலாம் அப்போ மார்க்கெட் உங்களுக்கு ஃபைவ் ருபீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி டென் ருபீஸ்க்கு வந்திருக்கு அகெய்ன் ஃபைவ் ருபீஸ் போயிருக்கு அகெய்ன் மார்க்கெட் டென் ருபீஸ்க்கு வந்துட்டு அதை பிரேக் பண்ணிட்டு பிப்டீன் ருபீஸ் போயிருக்கு அகெய்ன் டென் ருபீஸ்க்கு வந்திருக்கு அகெய்ன் பிப்டீன் ருபீஸ் போயிட்டு டென் ருபீஸ் வந்திருக்கு அப்போ இந்த டைம்ல உங்களுக்கு டென் ருபீஸ் இந்த லைனை பிரேக் பண்ணாம இருந்துச்சுன்னா அகெய்ன் பிப்டீன் ருபீஸ் போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இன்கேஸ் இந்த லைனை பிரேக் பண்ணிருச்சுன்னா அகெய்ன் ஃபைவ் ருபீஸ் வரையும் கீழே போகும் இதுக்காக தான் நம்ம பேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இதுதான் ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட் இட் செல்ஃப் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பேட்டர்ன் பார்க்க போறோம்னா ட்ரைங்கிள் பேட்டர்ன் பார்க்க போறோம் ட்ரைங்கிள் என்ற பேட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் த்ரீயா டிவைட் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அசண்டிங் ட்ரைங்கிள் டிசெண்டிங் ட்ரைங்கிள் சிமெட்ரிக் ட்ரைங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ட்ரைங்கிள்ஸ் இருக்கு நம்ம இத ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியா பாக்கலாம் அசண்டிங் ட்ரைங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் அசண்டிங் ட்ரைங்கிள் இந்த ட்ரைங்கிள்ஸ பத்தி பார்க்கறது முன்னாடி சப்போர்ட்னா என்ன ரெசிஸ்டன்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு இது போல ரெண்டு லைன் இருக்கு அப்போ எப்பவுமே மார்க்கெட் இந்த இடத்துல மூவ்மெண்ட் இருக்கு இது போல மார்க்கெட் உங்களுக்கு நல்ல மூவ்மெண்ட் இருக்குன்னா அப்போ லைனுக்கு அது உங்களுடைய இது நடந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் அப்போ இந்த லாஸ்ட் பிரைஸ் மேல இருக்கிற லைன்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரெசிஸ்டன்ட் சொல்லுவோம் அதை ஷார்ட்டா ஆர் அதே போல மார்க்கெட் உங்களுடைய லாஸ்ட் ட்ரேடட் பிரைஸ் இருக்கிறதுக்கு பாயிண்ட் கீழே இருக்கிற லைன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்னா சப்போர்ட் சொல்லுவோம் இப்ப ரெசிஸ்டன்ட் என்ன சப்போர்ட் என்ன பார்க்கலாம் சப்போர்ட் என்ன தாங்கி குடிக்கிறது தான் சப்போர்ட் சொல்லுவோம் அப்போ அதே போலதான் இப்ப ஒரு மார்க்கெட்ல ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா அந்த ப்ராடக்ட இந்த பிரைஸ் கீழே போகாம சப்போர்ட் தான் தாங்கி பிடிக்குது அப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கிற ப்ராடக்ட் பிப்டி ருபீஸ் வரையும் வந்திருக்கேன் ஆனா இப்ப வந்து நான் கரண்ட்ல வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குன்னா அதே இது பிப்டி ருபீஸ் வரையும் வந்துட்டு மறுபடியும் மார்க்கெட்ட மேல எடுத்துன்னு போறதுக்காக தான் பார்ப்போம் அந்த பிப்டீன் ருபீஸ்க்கு கீழே போகாம அதை ஹோல்ட் பண்றதுக்கு அண்ட் அது அகெயின் மேல எடுத்துன்னு போறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது தான் சப்போர்ட் என்னன்னா மார்க்கெட் ஆல்ரெடி இந்த பொசிஷன் வந்து ரீச் பண்ணிருக்கு சோ அகெயின் இந்த பொசிஷனை டச் பண்ணுச்சுன்னா மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்து கண்டிப்பா கீழே விழுறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப நிறைய இருக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒன்ஸ் மார்க்கெட் வந்து மேல டச் ஆயிட்டு மறுபடியும் கீழே விழுந்திருக்கு அப்போ கண்டிப்பா ரெசிஸ்டன்ட் டச் பண்ணா மறுபடியும் மார்க்கெட் கீழே வரும் எப்பவுமே மார்க்கெட் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் நடுவில் மட்டும்தான் பவுன்ஸ் ஆகி இருக்கும் இன் கேஸ் உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டைம்ல ஒரு பெரிய அப்ட்ரெண்ட் கிரியேட் ஆகும் இன் கேஸ் சப்போர்ட் உங்களுக்கு பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டைம்ல ஒரு பெரிய ஃபால் கிரியேட் ஆகும் இதுக்காக தான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் சப்போர்ட் யூஸ் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற பேட்டர் நேம் அசண்டிங் ட்ரைங்கிள் அசண்டிங் ட்ரைங்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும் இந்த பிளாக் லைன் போல அண்ட் உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசண்டிங் ஷேப் அதாவது நீங்க படிக்க தேவையான
it might be 50 percentage in mana and 70 75 percentage targeted touch money to marubi market return i so chinna pattern are the pattern to let it under avoid panikonga yep pattern break up go are the very weak panning once pattern break at now in case you will resist and break on a buy entry ponga and support break on a sell ponga chinna pattern are the in case market under the resistant touch money the chain that's why you support again. If you buy it, you buy it. 50% of the market is going to go to the market. Then, you can go to the market. If you break it, the market is going to go to the market. So, that's one of the reasons why the market is going to go to the market. If you have a pattern, you can go to the market. If you have a pattern, you can go to the market. If you have a pattern, you can go to the market. Resistance and support is 100% So, if you have support 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 If you have buy If you have a small pattern You have an issue 50% or 75% You have a small market You have a small pattern You have a small pattern And 70% You have a small pattern If you have buy If you have a small pattern You have a small pattern in case the market will fully reach out, you will be good. You will be able to book the profit. That's why I told you, the small pattern is a trade. If you have a risk, you will have a 50% profit and 50% loss. If you have a trade, you will be perfect. If you have a trade, you will be safest. You will be safe with 95% safe. 5% is the risk. So, at that time, you will be trade. Anak, semua time orang melakukan di bawah resistance support ay 100% itu turun pun awasi ini tidak. Once orang melakukan support break pun jadi, anda sell lebih pun. Apabila anda ini put option ay, anda choose pun orang. Anak, orang melakukan di bawah resistance support ay 100% itu turun pun awasi ini tidak. Once orang melakukan di bawah support break pun jadi, anda sell lebih pun. Apabila anda ini put option ay, anda choose pun orang. Anak, orang melakukan di bawah support break pun jadi, anda sell lebih pun. Apabila anda ini put option ay, anda choose pun orang. Anak, orang melakukan di bawah support break pun jadi, anda sell lebih pun. Apabila anda ini put option ay, anda choose pun orang. Anak, orang melakukan di bawah support break pun jadi, anda sell lebih pun. Apabila anda ini put option ay, anda choose pun orang. Anak, orang melakukan di bawah support break pun jadi, anda sell lebih pun. Apabila anda ini put option ay, anda choose pun orang. Anak, orang melakukan di bawah support break pun jadi, anda sell lebih pun. Apabila anda ini put option ay, anda choose pun orang. Anak, orang melakukan di Final lah, ini resistant tak break paniri cie. Break pan itu, ini nanti ni ni orang buy paniri ni, na, orang tu orang nalla profit kacir kau. Ini dah ascending triangle. Next descending triangle. Apa ye ascending triangle tu? Opposite ada kau, descending triangle ni ada. Descending triangle apa tu dia? Orang tu dia support tu pati na straight line ada kau. Adik pola, orang tu dia resistant tu pati na, pergi ke mana ni ni kila ring barang mari slope ada kau. Ini mari ini per pattern ni dah ada pati na. You have a perfect descending triangle. You have a triangle exactly in the shape. You have a triangle exactly in the shape. You have a straight support. And resistance is not a slope. It might be that you have a slope. But in the pocket, there is a perfect descending triangle. This is called descending triangle. If you have a move in the market, the market is not a move in the market. It might be a key level. Anak, orang tu market in the pattern kulla mati na move ayer kau. Once orang tu dia pattern resistant break punic na you go for buy entry and orang tu dia support break punic na you go for sell entry. In dalam tu anda pati na orang tu support break punir ke, ada nala market ora perihe good fall edtir ke. Next symmetric triangle. Aduh, orang tu triangle anda pati na orang tu ke in the shape ler kau. Ida anda pati na perfect triangle shape. Anak symmetric triangle ni dade once orang tu dia right side rotate panah mari ayer kau. Look like this. Ini dah anda pati na symmetric triangle. Ini symmetric triangle ni na, ini line amat ni remove pani ti na, pakar ti kebiri guna, ini mari erkom. Ini perda symmetric triangle. Ini dah tu anda pati na first, umur dia, mana erkom anda pati na resistant, an kila erkom anda pati na support. The resistant and support ni anda pati na resistant do slope pa, pergi ke dalam ni ni kila ringan orang mari slope pa erkom, an support anda pati na pergi ke dalam ni mana erkom orang mari uptrend da erkom. Ipo, ini mari umur pattern kita cuci na market, ini kulla dah move ini erkom, umur ke exact ala line ini turun turun awasi mila na sana, ingat ingat lah 50 persen itu turut ke, an marupiyo agai market anda kira follow ite, after the break, ini dia resistance break ni erke, resistance break mana dala good buy entry or take call option. In case ini anda pati na umur dia support break ni cina, umur ke anda kira anda pati na sell point, abdi lana ni anda put option ni choose pani erkinga. Ipre dah call and put on de, nama buy and sell puno. Once again, nama dreamer player, pattern china sanda, pattern gula trade pergi pergi ni 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 ni. 
ஒன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் வந்து பிரேக் பண்ணிச்சுனா நீங்க பேட்டர்ன் கூட ட்ரேட் பண்ணுங்க அப்படினா அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இன் கேஸ் பேட்டர்ன் ரொம்ப பெரியசா இருக்குனா அந்த டைம்ல நீங்க பேட்டர்ன்ஸ் கூட ட்ரேட் போலாம் அட் மோஸ்ட் 50% வந்து உங்களுக்கு டச் பண்ணி இருந்தாலே நீங்க வந்து प्रॉफिट புக் பண்றதா இருக்கும் ஏனா இங்க வந்து பாத்தீங்கனா 50% டச் பண்ணிட்டு மறுபடியும் மார்க்கெட் கீழ ஃபால் ஆயிருக்கு அண்ட் இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன் சிமெட்ரிக் ट्रायंगल அண்ட் அசெண்டிங் ट्रायंगल அண்ட் டிசெண்டிங் ट्रायंगल அதுல வந்து எப்படி மார்க்கெட் மூவ் ஆகுதுன்னு பாருங்க இப்படி மார்க்கெட் மூவ் ஆயி இருந்திருக்கு அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் இதுடைய ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் பண்ணிருக்கு going up trend இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ட் நல்லா பிரேக் இருக்கு going up trend இதுதான் சப்போர்ட் வந்து பிரேக் பண்ணிருக்கு அதனால going for down trend நம்ம அப் ட்ரெண்டா இருந்தா எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பை பண்ணுவோம் இல்லனா கால் ஆப்ஷன் எடுப்போம் and down trendா இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம செல் பண்ணுவோம் அதே போல புட் ஆப்ஷனை தான் சூஸ் பண்ணுவோம் இது வரையும் உங்களுக்கு ட்ரையாங்கல் பேட்டர்ன் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற பேட்டர்ன் ரெக்டாங்கல் பேட்டர்ன் ரெக்டாங்கல் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா ரெக்டாங்கல் ஷேப்ல இருக்கும் ஆனா இதுல என்னன்னா இந்த லைனும் இந்த லைனும் மட்டும் நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸாக்டா ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்க எக்ஸாக்டா இது ஒரு லைன் அதாவது மேல இருக்கிற லைன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் மேல இருக்கிற லைன் எதுவா இருந்தாலுமே அது ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் கீழே இருக்கிற லைன் சப்போர்ட் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு இது மாதிரி பேட்டர்ன் கிடைச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பேட்டர்ன் குள்ள தான் மார்க்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூவ் ஆயின் இருக்கும் ஒன்ஸ் இது மாதிரி ஸ்மால் பேட்டர்ன் கிடைக்கும் போது நீங்க வந்து பேட்டர்ன் உள்ள ட்ரேட் போறத மோஸ்ட் ஆஃப் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எல்லா டைமும் மார்க்கெட் வந்து நீங்க எக்ஸப்ட் பண்ண மாதிரி மூவ் ஆகும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ராங்கான ஒரு விஷயம் ஏன்னா பேட்டர்ன்ஸ் பொறுத்தவரை உள்ள மூவ்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றது மட்டும்தான் மற்ற யாரும் ஒருத்தரோ கண்ட்ரோல் பண்ண போறது இல்ல உங்களை மாதிரி பல கோடி பேர் வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் மூவ் ஆகுது மேலே அப் ட்ரெண்டா இருக்கலாம் இல்ல டவுன் ட்ரெண்டா இருக்கலாம் பையர்ஸ் எப்போ ஃபுல்லா பை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாங்க நிறைய யூசர்ஸ் எப்போ பை பண்றாங்களோ அந்த டைம்ல தான் உங்களுக்கு அப் ட்ரெண்ட் கிரியேட் ஆகும் அதே போல எப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் யூசர்ஸ் செல் பண்றாங்களோ அந்த ப்ராடக்ட் அந்த டைம்ல உங்களுக்கு டவுன் ட்ரெண்ட் கிரியேட் ஆகும் அதனால சின்ன பேட்டர்ன் குள்ள இருக்கும் போது ட்ரேட் பண்றத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் உங்களுடைய பேட்டர்ன் எப்போ பிரேக் ஆகுதோ அந்த டைம்ல நீங்க ட்ரேட் போலாம் இன்கேஸ் உங்களுடைய ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா கோ ஃபார் பை என்ட்ரி அப்படி இல்ல என்னுடைய சப்போர்ட் பிரேக் பண்ணிருக்குன்னா You go for sell entry or put option, whatever. This is the rectangle pattern. Next, flag. Flag is the basic one. That is the flag. This is the flag pattern. If you look at the flag pattern, you can see two shapes. One is this shape, another one is this shape. This is the flag. Actually, you can see a doubt in your head. Actually, if you remove this line, you can see the exact one. This is the flag pattern. ரெக்டாங்கல் பேட்டர்னா உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இட்ஸ் லுக் லைக் திஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷன் மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா இட்ஸ் லுக் லைக் ரெக்டாங்கல் பேட்டர்ன் ஆனா நீங்க பேட்டர்ன பொறுத்த வரையும் எக்ஸாக்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அது என்ன பேட்டர்ன் சொல்லிட்டு ஏன்னா பேட்டர்னுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பார்த்த ரெக்டாங்கல் அண்ட் ட்ரைங் இந்த ரெண்டு பேட்டர்னும் எப்ப வந்து ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் ஆகுதோ அப்ப மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்டா இருக்கும் அண்ட் சப்போர்ட் பிரேக் பண்ணும்போது டவுன் ட்ரெண்டா இருக்கும் ஆனா பிளாக் பேட்டர்ன பொறுத்த வரையும் பிளாக் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டா இது போலதான் இருக்கும் இது போல ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் சப்போர்ட் இருக்கும் இங்க அதே போலதான் மேல இருக்கிற லைனை ரெசிஸ்டன்ட் சொல்லுவோம் கீழே இருக்கிற லைனை சப்போர்ட் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு மார்க்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே இருந்து ஒரு அப் ட்ரெண்ட் எடுத்திருக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் உங்களுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப்ப கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா இந்த பொசிஷன் மட்டும் நான் பார்த்தா சொன்னேன் இது ரெக்டாங்கல் சொல்லுவீங்க அண்ட் இது வந்து ரெசிஸ்டன்ட் எடுத்துப்பீங்க இது வந்து சப்போர்ட் எடுத்துப்பீங்க ஒன்ஸ் இதோட ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் பண்ணா பை போவீங்க அண்ட் சப்போர்ட் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா செல் போவீங்க இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்வல் நம்மளுடைய ரூல் நம்ம முன்னாடி பார்த்தா அந்த ரெண்டு பேட்டர்ன்ஸ் படி ஆனா பிளாக் பேட்டர்ன் பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு மார்க்கெட் எப்படி வேணா மூவ் ஆயிருக்கலாம் ஆனா பிளாக் கிடைச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அதோடைய ரெசிஸ்டன்ட் தான் நைன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் பிரேக் ஆகும் அதோடைய சப்போர்ட் பிரேக் ஆகிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சான்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கு அப்போ உங்களுக்கு இந்த
இந்த இடத்துல எவ்வளவு ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து மேல அப் ட்ரெண்ட் கொடுத்திருக்கோ அதே அளவுக்கு இந்த இடத்துல மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஈஸியா ஃபைன் அவுட் ஆயிடும் அந்த டைம்ல நீங்க ஒரு நல்லா பை பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு பெரிய பிக் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கும் அந்த நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போறது பிளாக் அப்படி ஆப்போசிட் போல் நீங்க எப்படி பிளாக் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா பாத்தீங்களோ அத அப்படியே இன்வெஸ்டா பாத்தீங்கன்னா அது பேர் தான் போல்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி இருக்குன்னா பிளாக அப்படியே தலைகளா பார்த்தா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குமோ அந்த ஷேப்ல தான் இருக்கும் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம போல்னு சொல்றோம் As usual, நம்மளுக்கு மார்க்கெட் மேல இருக்கிற லைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் மார்க்கெட் கீழே இருக்கிற லைன் சப்போர்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போல்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் போல் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் எப்பவுமே மேல இருந்து ஒரு பெரிய ஃபால் கிரியேட் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப் கிரியேட் ஆயிருக்கும் இந்த டைம் நீங்க கரெக்டா அசைன் பண்ணீங்கன்னா இது போல் அப்படின்றத ஈஸியா நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஒன்ஸ் நீங்க போல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க அதோடைய சப்போர்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் பிரேக் ஆகும் ஏன்னா இது ஒரு பெரிய டவுன் ட்ரெண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கான பேட்டர்ன் அண்ட் அதோடைய ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் இருக்கு சான்சஸ் சோ As usual, நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஃபிளாக்ல வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய அப் ட்ரெண்ட் கிரியேட் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கல் கிரியேட் ஆயிட்டு மறுபடியும் ஒரு பெரிய அப் ட்ரெண்ட் கிரியேட் ஆகுது அதே போல தான் இங்க எவ்வளவு ஹைட் வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கோ அதே அளவுக்கு டவுன் ட்ரெண்ட் இங்கேயும் கிரியேட் பண்ணும் சோ நீங்க போல் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே நீங்க ஈஸியா டவுன் ட்ரெண்ட் கிரியேட் ஆக போகுது அப்படின்றத ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இதுல எப்படி இருக்குன்னா மார்க்கெட் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃபால் கிரியேட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ட்ரைனல் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சோ நீங்க வந்து இந்த இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன் சப்போர்ட் வந்து டிரா பண்ணிருந்தீங்கன்னா இட் ஜஸ்ட் லுக் லைக் ரெக்டாங்கல் மாதிரி இருந்திருக்கும் ஆனா நீங்க இந்த மார்க்கெட் வந்து பெருசா ஃபாலோ ஆயிருக்கிறது எக்ஸாக்டா ஒரு லைன் நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு போலா தெரியும் ஒன்ஸ் நீங்க போல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நல்ல ஞாபகம் இருக்கணும் இப்போ எனக்கு பெரிய டவுன் ட்ரெண்ட் கிரியேட் ஆக போகுது எப்போ என்னுடைய சப்போர்ட் வந்து பிரேக் ஆகுதோ அந்த டைம்ல நான் வந்து செல் என்ட்ரி போக போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடியா இருக்கணும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எப்போ போல் கிரியேட் ஆகுதோ அந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஒரு பியரிஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேல வரும் அதாவது ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா கிரியேட் ஆக போகுது அப்படின்றதுக்கான சைன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா போல் அப்போ நல்ல நான் வச்சுக்கோங்க பிளாக்னா மார்க்கெட் ஒரு பெரிய அப் ட்ரெண்ட் கிரியேட் பண்ண போகுது அப்படின்றது தான் அதோடைய மீன் அண்ட் போல்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய டவுன் ட்ரெண்ட் கிரியேட் பண்ண போகுது அப்படின்றது தான் இதோடைய மீனிங் இதுதான் பிளாக் அண்ட் போல் பேட்டர்ன் நெக்ஸ்ட் கப் அண்ட் ஹேண்டில் பேட்டர்ன் கப் அண்ட் ஹேண்டில் பேட்டர் என்ன ஒண்ணுனா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே கண்டிப்பா காஃபி குடிப்பீங்க எல்லாம் மில்க் குடிப்பீங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்ல தான் இருக்கும் இது பேர் தான் கப் அண்ட் ஹேண்டில் அதாவது இது கப்னும் இது வந்து ஹேண்டல்னு சொல்லுவோம் அதே போலதான் உங்களுக்கு பேட்டர்ன் இருக்கும் எக்ஸாக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் இது மாதிரி ஒரு கவ் ஷேப்ல கிரியேட் ஆயிருக்கும் இந்த பாஸ்ட் ஷேப் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா உங்களுக்கு கப்பு மாதிரி இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு ஹேண்டில் மாதிரி ஒண்ணு வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இதுதான் கப் அண்ட் ஹேண்டில் ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பாயிண்ட் அண்ட் இது ஒரு பாயிண்ட் அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு லைன் வரைஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் கிடைக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு சப்போர்ட் வந்து மேக்சிமம் வந்து டிரா பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா வந்து இதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த கப் அண்ட் ஹேண்டில் பொறுத்த தெரியும் ஏன்னா இன்கேஸ் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது எனக்கு ஜஸ்ட் வந்து டிரா பண்றதுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை அப்படின்னு நீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா இது ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் இது ஒரு லைன் அப்ப என்ன பண்ணிருப்பீங்க நீங்க இந்த ரெண்டு லைனையும் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அப்ப இது லுக் லைக் என்ன ட்ரைங்கல்னா அசனிங் ட்ரைங்கல் அப்ப அசனிங் ட்ரைங்கல்னா என்ன நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ரூல் படி உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் ஆச்சுன்னா கோ ஃபார் பை என்ட்ரி அண்ட் சப்போர்ட் பிரேக் ஆச்சுன்னா கோ ஃபார் செல் என்ட்ரி இதுதான் நமக்கு ரூல் சோ அதுபடி நீங்க வந்து என்ன நினைச்சீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து எனக்க
மார்க்கெட் எப்பவுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு அப்டேன் மட்டும்தான் கிரியேட் பண்ணும் சோ கப் அண்ட் ஹேண்டல் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுனாவே உங்களுக்கு பெரிய பை என்ட்ரி கிரியேட் ஆக போகுது அப்படின்றதுதான் அது ஒரே சைன் சோ இந்த பேட்டர்ன் எப்படி அனலைசிஸ் பண்றதுன்றத நல்லா வந்து நீங்க டீப்பா பார்க்கும் போது மட்டும்தான் உங்களால கப் அண்ட் ஹேண்டில் தெரிஞ்சிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் இன்வெர்டர் கப் அண்ட் ஹேண்டல் இன்வெர்டர் கப் அண்ட் ஹேண்டல்னா எது இல்ல நம்ம வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேஜ் இருக்கு அந்த மேஜ் மேல நீங்க பிடிச்ச டீ கப் வந்து கவுத்து வச்சிருந்தீங்கன்னா எந்த ஷேப்ல இருக்குமோ அந்த ஷேப்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் கப் அண்ட் ஹேண்டல் பேட்டர்ன் இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு டாப் கிடைச்சிருக்கு சோ அதை நான் ரெண்டுத்தையும் நான் டிரா பண்ணியிருக்கேன் அதே போல எனக்கு ரெண்டு சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கு சோ நான் அது ஸ்ட்ரைட்டா டிரா பண்ணிட்டேன் இது மாதிரி நான் டிரா பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த டைம்ல வந்து நான் ஒவ்வொரு ஒன்னே ஒன்னு மட்டும் தான் ஃபீல் பண்ணிருப்பேன் இப்ப வந்து எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு ரெக்டாங்கல் பேட்டர்ன் கிடைச்சிருக்கு சோ இது ரெக்டாங்கல் பேட்டர்ன் அப்படின்னா இதோடைய ரெசிஸ்டன்ட் வந்து பிரேக் பண்ணும்போது யூ கோ ஃபார் பை என்ட்ரி அண்ட் சப்போர்ட் பிரேக் பண்ணும்போது யூ கோ ஃபார் செல் என்ட்ரி இன்வெர்டட் கப் அண்ட் ஹேண்டல பொறுத்த வரையும் ஒன்னே ஒன்று தான் செல் ஆர் புட் ஆப்ஷன் ஏன்னா இன்வெர்டட் கப் அண்ட் ஹேண்டல் என்ன பண்ணுனா ஒரு பெரிய டவுன் ட்ரெண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணும் சோ இந்த டைம்ல உங்களுக்கு நீங்க வந்து இது பர்ஃபெக்டா பாத்துருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் இது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா ஒரு கவு மாதிரி இருக்கு அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேண்டல் மாதிரி இருக்கு அது எப்படி இருக்குன்னா தலைகளா கவுத்து வச்ச மாதிரி இருக்கு இப்போ இது வந்து எக்ஸாக்டா இன்வெர்டர் டு கப் அண்ட் ஹேண்டல் மாதிரி இருக்கு சோ இந்த டைம்ல என்ன பண்ணணும்னா வெயிட் ஃபார் சப்போர்ட் பிரேக் ஒன்ஸ் இதோட சப்போர்ட் பிரேக் ஆச்சுன்னா அந்த டைம்ல நீங்க ஒரு பெரிய செல் என்ட்ரி கிடைக்கும் அப்படின்னா நீங்க புட் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் இது மாதிரி டைம்ல நீங்க புட் ஆப்ஷனோ இல்ல செல் என்ட்ரி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட்டா இருக்கும் சோ அதனால கப் அண்ட் ஹேண்டல் அண்ட் இன்வெர்ட் கப் அண்ட் ஹேண்டல் பேட்டர்னை பொறுத்த வரையும் பர்ஃபெக்டா அனாலிசிஸ் பண்ண மட்டும்தான் அது எக்ஸாக்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பேட்டர்னுடைய சைனையும் மாத்தி விட்டுரும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது டபுள் டாப் டபுள் டாப் அப்படின்னா என்னன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்ல ரெண்டு டாப் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இது ஒரு டாப் அண்ட் இது ஒரு டாப் இது போல உங்களுக்கு ரெண்டு டாப் கிரியேட் பண்றது தான் டபுள் டாப் இந்த டபுள் டாப் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி மூவ்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு எனக்கு இது மாதிரி ஒரு பெரிய மூவ்மெண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல அதாவது மார்க்கெட் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிக்கஸ்ட் லோ அண்ட் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டோட ஒரு பிக்கஸ்ட் ஹை அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டபுள் டாப் அப்படின்றது மார்க்கெட்டோடைய இன்டர்மீடியட்லயோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டவுன்லயோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிரியேட் ஆகவே ஆகாது மார்க்கெட்டோடைய ஒரு பெரிய ஹைல மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த டபுள் டாப் அப்படின்றது கிரியேட் ஆயிருக்கும் சோ ஒன்லி உங்களுடைய மார்க்கெட் வந்து மோர் தென் டூ டேஸ்க்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஸா மேல போயிருக்கு அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த டபுள் டாப் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் சோ ஒன்ஸ் இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அந்த டைம்ல நீங்க வந்து டபுள் டாப் அப்படின்னா ஒரு மார்க்கெட் வந்து ஒரு பெரிய மூமெண்டம் எடுத்துருச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த பேட்டர்ன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இந்த இடத்துலயும் சேம் தான் செல் ஆர் புட் ஆப்ஷன் தான் நீங்க சூஸ் பண்ணணும் இப்போ மார்க்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹை எடுத்துருச்சு அந்த பெரிய ஹைல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு டாப் அண்ட் இது ஒரு டாப் அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டம்ன்றது இந்த இடத்துல இது ஒரு மூணு பாட்டம் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கும் எப்போ என்னுடைய சப்போர்ட் வந்து பிரேக் ஆகுதோ அந்த டைம்ல நான் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஃபால் வந்து கிரியேட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஸோ நான் இந்த வந்து டபுள் டாப் பர்ஃபெக்டா இது வந்து ஈஸியாகவே கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா வந்து மார்க்கெட் ரொம்ப நாள் எடுக்கும் இந்த பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் இது மாதிரி எனக்கு இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட் பாயிண்ட் இது வந்து செகண்ட் சப்போர்ட் பாயிண்ட் அப்படி கிடைச்சிச்சுன்னா இதை வச்சு நான் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பேன் அண்ட் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டாப் கிடைச்சிருக்கு மார்க்கெட்டோடைய ஹைல ஸோ நான் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்ஸ் இதோடைய சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணிருச்சுன்னா அந்த டைம்ல எனக்கு ஒரு பெரிய ஃபால் கிரியேட் ஆகும் அந்த ஃபால் இட் மைட் பி என்னுடைய ப்ரீவியஸ் அதாவது ஒரு ஒன் வீக்கோ இல்ல டூ வீக்கோ முன்னாடி கிரியேட் ஆன லோ வெரியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா டச் பண்ற அளவுக்கு மார்க்கெட் வந்து ஃபால் ஆகும் அந்த டைம்ல நீங்க ஒரு பை என்ட்ரி எடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய லாசஸ் ஆகும் ஆனா செல் என்ட்ரி எடுத்தவங்களுக்கு இந்த இடத்துல செல் என்ட்ரி
எப்படி வந்து டபுள் டாப்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டோட ஒரு பெரிய ஹை மூமெண்டம் உள்ள ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லணும் அதே போலதான் டபுள் பாட்டம் அப்படின்றது மார்க்கெட்டோடைய ஒரு பெரிய லோ மூமெண்டம்ல கிரியேட் ஆயிருக்கணும் இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட் மூமெண்டம் இருக்குன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் இதுதான் ஒரு லோ அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் அண்ட் இது உங்களுடைய ஹை அப்படின்னும் போது எக்ஸாக்டா உங்களுக்கு வந்து டபுள் பாட்டம் ஆகி இருக்கு அப்படின்னா அந்த டைம்ல இதை வந்து நீங்க டபுள் பாட்டமா கன்சிடர் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா டபுள் பாட்டம்ன்றது மார்க்கெட்டுடைய ஒரு லோல மட்டும்தான் கிரியேட் ஆகும் அப்போ என்னுடைய லோ இதுதான் அப்போ எக்ஸாக்டா அந்த லோல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்போ இதை மட்டும்தான் நீங்க வந்து டபுள் பாட்டமா கன்சிடர் பண்ணணும் இந்த இன்டர்மீடியட்லயோ இல்ல ஹைலியோ கிரியேட் ஆகிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா டபுள் பாட்டமா நீங்க கன்சிடர் பண்ணவே கூடாது ஒன்ஸ் உங்களுக்கு டபுள் பாட்டம் கிடைச்சிச்சுன்னா அப்போ உங்களுடைய ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் பண்ணும் அப்படி ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹை மூமெண்டம் கிரியேட் பண்ணும் அந்த டைம்ல நீங்க பை அப்படி இல்லைன்னா கால் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணணும் அந்த டைம்ல உங்களுக்கு பெரிய ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் நீங்க போட்ட அமௌண்ட்டை அப்படியே பல மடங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு ட்ரிபிள் ஆர் வந்து நாலு மடங்கு இல்லை அஞ்சு மடங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை மல்டிப்ளை பண்ணி கொடுக்கும் நீங்க போட்ட எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்டா இருந்தாலும் இல்ல அது மேல கொடுக்கறதுக்கான சான்சஸும் நிறைய இருக்கு சோ ஒன்ஸ் உங்களுக்கு டபுள் பாட்டம் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பாட்டம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் நீங்க வந்து அதை எக்ஸாக்டா ஒரு டிரா பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டா ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் சப்போர்ட் கிடைக்கும் ஒன்ஸ் அதோட ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் பண்ணும்போது நீங்க ஒரு குட் பைண்ட் எடுப்பீங்க அப்படி இல்லைன்னா கால் ஆப்ஷன் எடுப்பீங்க அப்படி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பெரிய ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க மார்க்கெட் எனக்கு இதுதான் ஒரு பெரிய லோ சோ எனக்கு இந்த ஒரு பெரிய லோ வாண்ட எனக்கு ஒரு நல்ல குட் டபுள் பாட்டம் பேட்டர்ன் கிடைச்சிருக்கு ஒன்ஸ் இது மாதிரி கிடைச்சதும் இது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் இதனுடைய செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பாயிண்ட் அந்த சப்போர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட் பாயிண்ட் இது செகண்ட் சப்போர்ட் பாயிண்ட் சோ இதை வச்சு நான் டிரா பண்றேன் இது டிரா பண்ணும்போது இது பர்ஃபெக்டா டபுள் பாட்டம் கிடைச்சிருக்கு டபுள் பாட்டம் கிடைச்சதும் ஒன்ஸ் அதோடைய ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் பண்ணதும் நான் பை என்ட்ரி எடுக்கிறேன் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு நல்ல குட் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் ட்ரிபிள் டாப் எக்ஸாக்டா டபுள் டாப்ன்றது என்னவோ அதே போலதான் ட்ரிபிள் டாப் இது எப்படின்னா மார்க்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டபுள் டாப்ன்றது ரெண்டு டாப்ப மார்க்கெட் ஹைலைட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் சம்டைம்ஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் டாப்பா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படி ட்ரிபிள் டாப் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அதுவும் குட் சைன் ஃபார் செல் என்ட்ரி அண்ட் புட் ஆப்ஷன் இது மாதிரி வந்தாலும் நீங்க வந்து செல் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாம புட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணலாம் எப்படி வந்து டபுள் டாப் உங்களுக்கு ரியாக்ட் பண்ணிருக்கோ அதே போலதான் ட்ரிபிள் டாப்பும் உங்களுக்கு ரியாக்ட் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் குட் செல் என்ட்ரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரெசிஸ்டன் பாயிண்ட் அண்ட் டிரா த சிங்கிள் லைன் அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ அதாவது உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு லைன் கிடைச்சிருக்கோம் இது வந்து நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா டிரா பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கும் வென் சப்போர்ட் வாஸ் பிரேக்கன் அந்த டைம்ல நீங்க செல் என்ட்ரி எடுக்கலாம் உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கும் ஆனா இந்த டைம்ல நீங்க பை என்ட்ரி எடுத்திருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுடைய மொத்த கேபிட்டல் ஜீரோ ரேஞ்சுக்கு போறதுக்கான சான்சஸும் நிறையவே இருக்கு இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு மார்க்கெட்டுடைய ஹை போயிருக்கு அந்த டைம்ல உங்களுக்கு மார்க்கெட்டுடைய ஹைல உங்களுக்கு மூணு டாப்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் இது செகண்ட் இது தேர்ட் மூணு டாப் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஆப்டர் த பிரேக் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃபால் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் டாப் அப்படின்றது ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ட்ரிபிள் டாப்போ இல்ல டபுள் டாப்போ கிடைச்சா கண்டிப்பா நீங்க செல் என்ட்ரி தான் எடுக்கணும் அண்ட் உங்களுக்கு அதனால பெரிய ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ட்ரிபிள் பாட்டம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா டபுள் பாட்டம் உடைய அப்படியே காப்பி தான் ட்ரிபிள் பாட்டம் அதாவது உங்களுக்கு வந்து டபுள் பாட்டம்ன்றது மார்க்கெட்டு ஒரு பெரிய லோல தான் கிரியேட் ஆயிருக்கும் அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பாட்டம் இருக்கும் அதே போலதான் ட்ரிபிள் பாட்டம்ன்றதும் ட்ரிபிள் பாட்டம்ன்றது எக்ஸாக்டா இன்னொரு ஒரு பாட்டம் மட்டும் தான் கிரியேட் ஆயிருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டோட ஒரு பெரிய லோல மட்டும் தான் கிரியேட் ஆயிருக்கும் வென் இட் பிரேக் த ரெசிஸ்டன்ட் அந்த டைம்ல நீங்க பை என்ட்ரி எடுக்கணும் பை என்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கும் இப்போ இந்த இட
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஷ் யூஷுவல் உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் அண்ட் இது ரைட் ஷோல்டர் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெட் ஆனால் பார்க்கறதுக்கு லுக் லைக் பர்ஃபெக்ட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர் மாதிரி இருக்குன்னா இட்ஸ் எ குட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர் கன்ஃபர்மேஷன் இது மாதிரி உங்களுக்கு பேட்டர் ஃபார்மா இருந்தாலும் அது வந்து ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர் தான் ஸோ இது மாதிரி பேட்டர் கிடைச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய செல் என்ட்ரி அப்படின்னா புட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரைட் பிளேஸ் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்னுக்கு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து ஒரு மூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஹெட்டும் ஒரு லெப்ட் அண்ட் ரைட் ஷோல்டர் கிரியேட் ஆயிருக்கு இப்போ நீங்க எக்ஸாக்டா ஃபார்ம் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல ஒரு சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கும் அப்போ எப்போ சப்போர்ட் பிரேக் ஆகுதோ அந்த டைம்ல நீங்க செல் என்ட்ரி போலாம் அந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கும் இந்த செல் ஆர் புட் ஆப்ஷன்ல நெக்ஸ்ட் இன்வெர்டட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர் இன்வெர்டட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்னுக்கு இன்வர்ஸ் எப்படி ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஷேப்ல இருந்துச்சோ அது அப்படியே நீங்க மிரர் கீழே வச்சு பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்டட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர் இங்கேயும் நான் சொன்ன அதே சேம் தான் உங்களுக்கு லெப்ட் அண்ட் ரைட் ஷோல்டர் வந்து கண்டிப்பா ஈக்குவலா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது கொஞ்சம் மேலேயோ இல்லை கீழேயோ இருக்கலாம் ஆனா பாக்குறதுக்கு பர்ஃபெக்ட் இன்வெர்டட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் ஃபார்மேஷன்ல இருக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லெப்ட் ஷோல்டர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஷோல்டர் அண்ட் இது வந்து ஹெட் எனக்கு பர்ஃபெக்டா இது பாக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ல இருக்கு அப்போ இது மாதிரி கிடைச்சிச்சுன்னா இந்த இன்வெர்டர் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர் எதுக்கான கன்ஃபர்மேஷன் குட் பை என்ட்ரி ஆர் கால் ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி பேட்டர் கிடைக்கும் போது ஒன்ஸ் இதோடைய ரெசிஸ்டன்ட் தான் பிரேக் பண்ணும் அந்த ரெசிஸ்டன்ட் எப்போ பிரேக் ஆகுதோ அந்த இடத்துல நீங்க பை அப்படின்னா கால் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படி சூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைச்சிருக்கும் இதுதான் இன்வெர்டர் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர் அண்ட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர் இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சிருக்கேன் இப்ப இங்க பாருங்க மார்க்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஒரு லெப்ட் ஷோல்டர் அண்ட் ரைட் ஷோல்டர் அண்ட் ஒரு ஹெட் இப்போ இது எப்ப வந்து அதோடைய சப்போர்ட்ட பிரேக் பண்ணுதோ அந்த டைம்ல நான் செல் ஆப்ஷன் தான் இருக்கணும்னு சொன்னேன் ஏன்னா ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் சைன் ஆஃப் செல் என்ட்ரி அப்படின்னா புட் ஆப்ஷன் சோ உங்களுக்கு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர் ஃபார்ம் ஆனதோ நீங்க செல் பண்ணிருக்கணும் இல்லனா புட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் ஒரு பெரிய ஃபால் ஆயிருக்கும் அந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கும் அதே போல இன்வெர்டட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன்றது இட் சைன் ஃபார் பை என்ட்ரி அப்படின்னா கால் ஆப்ஷன் அப்படின்னா இன்வெர்டட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர் எப்ப கிடைக்கும் அந்த டைம்ல கால் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா பை என்ட்ரியே எடுக்கணும் வாட் எவர் எந்த ஸ்டாக்கா இருந்தாலும் சரி எந்த ஷேரா இருந்தாலும் சரி இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா இங்க ஒரு லெப்ட் ஷோல்டர் கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஹெட் ஒன்னு கிடைச்சிருக்கு அண்ட் ரைட் ஷோல்டர் ஒன்னு கிடைச்சிருக்கு அதோடைய ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் ஆகும் போது நான் பை என்ட்ரி எடுக்கணும் சோ இந்த இடத்துல எனக்கு பர்ஃபெக்டா ரெசிஸ்டன்ட் வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு அண்ட் மார்க்கெட் கோயிங் அப்டே இந்த டைம்ல நானு பையோ இல்ல கால் ஆப்ஷன் எடுத்திருந்தா எனக்கு ஒரு குட் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ரைசிங் வெஜஸ் ரைசிங் வெஜஸ் வந்து எதுக்கான ஒரு சைன்னா பியரிஷ் அதாவது மார்க்கெட் வந்து கீழே போறதுக்கான சைன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைசிங் வெஜஸ் சோ இது எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு அசனிங் ட்ரைங்கல் பாத்திருக்கீங்க அசனிங் ட்ரைங்கல்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா ஒரு ஸ்ட்ரைட் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கணும் அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட் வந்து மேல இருந்து கீழே வந்த மாதிரி இருக்கணும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம்னா அசன்டிங் ட்ரைங்கிள் ஆனா இந்த இடத்த வரையும் பொறுத்த வரையும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேட்டர்ன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா உங்களுடைய ரெசிஸ்டன்ட்டும் சரி சப்போர்ட்டும் சரி ரெண்டுமே மேல பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு மூவ் ஆயிருக்கும் இதுல என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒயிட் ஓபனிங் இருக்கும் அண்ட் ஸ்மால் க்ளோஸ் இருக்கும் ஆனா எக்ஸாக்டா ரெண்டு லைனும் டச் ஆயிருக்காது இன் அசன்டிங் ட்ரைங்கல் மாதிரி உங்களுக்கு ரெண்டு லைனும் டச் ஆயிருக்காது இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும் என்னன்னா இதோடைய ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் ஓப்பனிங் இருக்கும் பெரிய ஓப்பனிங் இருக்கும் அண்ட் அது
கன்ஃபர்மேஷன் ஸோ வந்து நான் இப்பவே வந்து நான் செல் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு செல் பண்ணிடாதீங்க சப்போஸ் இன்கேஸ் அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சான்சஸ் இது பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு லாசஸ் ஃபேஸ் ஆகும் ஒன்ஸ் இது ரெசிஸ்டன்ட் இல்லை சப்போர்ட் எப்போ பிரேக் ஆகுதோ அந்த டைம்ல நீங்க பை அண்ட் செல் போகலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பர்ஃபெக்டா கிடைச்சிருக்கு மேல இருக்கிறது ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் கீழே இருக்கிறது சப்போர்ட் எப்போ வந்து எனக்கு ரெசிஸ்டன்ட் இல்லை சப்போர்ட் பிரேக் ஆகுதோ அந்த டைம்ல நான் செல் என்ட்ரி போகணும் இல்ல பை என்ட்ரி போகணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ எனக்கு வந்து பர்ஃபெக்டா எனக்கு சப்போர்ட் வந்து பிரேக் ஆயிருக்கு மார்க்கெட் ஒரு பெரிய ஃபால் ஆயிருக்கு அகெயின் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அகெயின் ரைசிங் அட்ஜஸ்ட் கிடைச்சிருக்கு அகெயின் என்னுடைய சப்போர்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பிரேக் ஆயிருக்கு சோ கோயிங் ஃபார் அகெயின் டவுன் ட்ரெயின் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சான்சஸ் ஓன்லி டவுன் ட்ரெயின் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணும் ரைசிங் வெஜஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபாலிங் வெஜஸ் ஃபாலிங் வெஜஸ் வந்து எதுக்கான ஒரு சைன்னா புல்லிஷ் அதாவது பை என்ட்ரி அண்ட் கால் ஆப்ஷனுக்கான ஒரு சைன் சோ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ட்டும் டவுன் ட்ரெண்ட போக்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் மூவ் ஆயிருக்கும் அண்ட் அதோட சப்போர்ட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டவுன் ட்ரெண்ட போக்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் மூவ் ஆயிருக்கும் சோ உங்களுக்கு எப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு வைடு ஓபனிங் கிடைச்சு அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் க்ளோஷர் கிடைக்கிதோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபாலிங் வெட்ஜஸ் அப்படின்னு அதே போல உங்களுடைய ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் சப்போர்ட் இந்த ரெண்டு லைனுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டவுன் ட்ரெண்ட் போக்கஸ் பண்ண மாதிரி டிரா ஆயிருக்கும் ஒன்ஸ் இது மாதிரி பேட்டர்ன் கிடைச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் சப்போர்ட் குள்ள தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூவ் ஆகி இருக்கும் ஒன்ஸ் அதோடைய ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் பண்ணுச்சுன்னா கோ ஃபார் பை என்ட்ரி அண்ட் அதோடைய சப்போர்ட் பிரேக் பண்ணுச்சுன்னா கோ ஃபார் செல் என்ட்ரி ஃபாலிங் வெஜஸ்ன்றது புல்லிஷோட கன்ஃபர்மேஷன் சோ உங்களுக்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சான்சஸ் பை என்ட்ரிக்கும் அண்ட் கால் ஆப்ஷனுக்கும் அண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் சான்சஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு செல் என்ட்ரிக்கும் அண்ட் புட் ஆப்ஷனுக்கும் இருக்கு இப்போ உங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாலிங் வெஜஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு ஆஃப்டர் அவருடைய ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் ஆனதும் குட் அப்ட்ரெண்ட் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு அகெயின் எனக்கு ஒரு ஃபாலிங் வெஜஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு அகெயின் அவருடைய ரெசிஸ்டன்ட் எப்போ வந்து பிரேக் ஆச்சோ அந்த டைம்ல எனக்கு ஒரு குட் பை என்ட்ரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சோ ஒன்ஸ் உங்களுடைய ரெசிஸ்டன்ட் இல்லனா சப்போர்ட் பிரேக் ஆனது மட்டும்தான் நீங்க பை அண்ட் செல் போனோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க பை அண்ட் செல் போகவே கூடாது ஓகே இது வரைக்கும் எடுத்த இந்த சிக்ஸ்டீன் பேட்டர்ன்ஸும் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் வாட் பேட்டர்ன் அண்ட் பேட்டர்னுடைய நேம்ஸ் அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் அண்ட் இந்த பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி வரையிறது அப்படின்றத பத்தி இப்ப நம்ம பாக்கலாம் பேட்டர்னுடைய டிராயிங் டைம் ஃபிரேம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டே அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹவர் அதுக்கு அடுத்தது ஒன் ஹவர் அதுக்கு அடுத்தது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது பிப்டீன் மினிட்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்போ இந்த ஒன் டே அண்ட் ஃபோர் ஹவர் இது மூர் ஹவர் ரெண்டு சேமாக தான் இருக்கும் இந்த ஒன் ஹவருக்கு உங்களுக்கு மேக்சிமம் கிடைக்கலாம் கிடைக்காமையும் போகலாம் அண்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அண்ட் தேர்ட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டர்ன் கிடைச்சிருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ த்ரீ பேட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து எப்போ வந்து நம்ம வந்து டிரா பண்ணுவோம் இந்த லைவ் மார்க்கெட் அதாவது இன்னைக்கு மார்க்கெட் வந்து ஆஃப்டர் ஸ்டார்டிங் அப்புறமா ரெண்டு டாப் ரெண்டு பாட்டம் கிடைச்ச பிறகு நாம் வந்து டிரா பண்ணுவோம் இப்ப நம்ம எப்படி பேரன்ஸ் வரையிறது அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம் நீங்க வந்து எதுவும் இல்லை நீங்க எந்த ப்ரௌசர் யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த ப்ரௌசர் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஓபன் பண்ணிக்கின்னு அதுல இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு சைட் இருக்கு அந்த சைட்டை சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் சைட் வந்துடும் ஒன்ஸ் நீங்க இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் சைட் போயிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்க நேவிகேஷன்ல சார்ட் அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவர் பண்ணுங்க நீங்க சார்ட் அப்படின்றது ஓவர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு லைவ் சார்ட் அப்படின்றது வந்து கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு லைவ் சார்ட் அப்படின்றது கிடைச்சதும் உங்களுக்கு அந்த பேஜ் லோட் ஆகிற வரையும் வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ பேஜ் வந்து லோட் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ஃபுல் சைஸ் ஸ்கிரீனை நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிக்கின பிறகு இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்ச் பார் சோ இப்ப வந்து
அப்படின்னு <laughs> அப்போ மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் ஆயிரம் இருக்கிற பிளேஸ் கண்டிப்பா நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணவே கூடாது அந்த லைனை நம்ம வந்து ஃப்ரீயா விட்டுறோம் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பிளேஸ் வந்து நம்ம டச் பண்ண கூடாது அதனால வந்து இது வந்து நம்ம எடுக்க போறது இல்லை இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இது ஒரு நல்ல டாப் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டாப் எனக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல டாப்பா கிடைச்சிருக்கு அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு செகண்ட் டாப் இந்த டாப்பும் எனக்கு பர்ஃபெக்டா இருக்கு பாக்குறதுக்கு அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு <laughs> அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த டாப் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஹை இருக்கு அப்போ இது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன டாப் ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா ஒரு சூப்பர் டாப் தான் இருக்கு இதை வச்சு நீங்க டிரா பண்ணலாம் ஆனா இது முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டாப் வந்து ஒரு பெரிய டாப்பா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சோ நான் இது வந்து செகண்ட் டாப்பா வந்து நான் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிக்கினேன் அப்போ எனக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டாப்பா கிடைச்சிருச்சு இப்போ இது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் டாப் அண்ட் இது என்னுடைய செகண்ட் டாப் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பாட்டமை சூஸ் பண்ணணும் அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் பாட்டம் திஸ் இஸ் மை செகண்ட் பாட்டம் தேர்ட் அண்ட் போர்த் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நாலு பாட்டம் கிடைச்சிருக்கு ஆனா இந்த பொசிஷன் பொறுத்த வரையும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா லாஸ்ட் இயர் பைஸ் எங்க மூவ் ஆயிருக்கோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு டாப் ரெண்டு பாட்டம் மட்டும் தான் சூஸ் பண்ணணும் அப்போ இது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பாட்டம் இது என்னுடைய செகண்ட் பாட்டம் சோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் டூ இது ரெண்டுத்தையும் நான் எடுத்துக்கினேன் அப்போ எனக்கு இந்த பாட்டம்ஸ் தேவையே இல்லை இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டாப் ரெண்டு பாட்டம் வந்து கிடைச்சிருச்சு இப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து டிரா பண்ணோம் இந்த இந்த ஐக்கான் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஐக்கான் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் எப்பவுமே யூஸ்வலா பிளாக் யூஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் உங்களுக்கு வித் எவ்வளவு வேணுமோ அது தகுந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் செகண்ட் வித் சூஸ் பண்ணிக்கேன் இப்ப சொன்னதேதான் இது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் டாப் அண்ட் என்னுடைய செகண்ட் டாப் இதுதான் ஏன்னா எனக்கு இந்த ரெண்டு டாப்புக்குள்ளதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சின்ன டாப் இருக்கு சோ அதனாலதான் நான் இது ரெண்டுத்தையும் டாப்பா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து நான் டாப்பா கன்சிடர் பண்றது இல்ல நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது என்னுடைய செகண்ட் பாட்டம் இதுதான் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் சோ இது வந்து நான் ரெண்டுத்தையும் லைன் வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு லைன் வரைஞ்சிட்டேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா பர்ஃபெக்ட் கரெக்டான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்ல ஏன்னா இப்ப வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா சேஞ்ச் டு கேண்டல் கேண்டல் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கேண்டல் தெரியும் எந்த கேண்டல் வந்து நீங்க மார்க் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு சோ நீங்க ரெசிஸ்டன்ட் மேல வரைஞ்சிருக்கிற லைன் ரெசிஸ்டன்ட் சொல்லுவோம் கீழே வரைஞ்சிருக்கிற லைனை சப்போர்ட்னு சொல்லுவோம் சோ நீங்க எந்த லைனை நீங்க வரைஞ்சிருக்கீங்களோ அந்த லைனை எக்ஸாக்டா சேஞ்சஸ் பண்ணணும் ரெசிஸ்டன்ட்னா அந்த கேண்டலுடைய ஹைக் வந்து மார்க் பண்ணணும் சோ நான் இதோடைய ரெண்டுத்தையும் அதோடைய ஹைய பர்ஃபெக்டா நான் மேட்ச் பண்ணிட்டேன் சப்போர்ட்டை பொறுத்த வரையும் அந்த கேண்டலுடைய லூ தான் அப்போ அந்த கேண்டலுடைய ஷேடோ எங்க இருக்கோ அந்த பாயிண்ட் நான் வந்து மார்க் பண்றேன் இப்ப வந்து பாருங்க இந்த கேண்டல் தான் எனக்கு கிடைச்சிருந்தது இந்த கேண்டலுடைய பர்ஃபெக்டா டச் பண்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இது எனக்கு பர்ஃபெக்டா டச் ஆயிடுச்சு அண்ட் இந்த லைனும் பர்ஃபெக்டா ஹை டச் பண்ணிருக்கு அண்ட் இந்த கேண்டலும் பர்ஃபெக்டா ஹை டச் பண்ணிருக்கு இப்படிதான் நீங்க பேட்டர்னை டிரா பண்ணணும் இப்போ நான் பேட்டர்னை டிரா பண்ணிட்டேன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எக்ஸாக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது என்னுடைய பர்ஃபெக்ட் அசண்டிங் ட்ரையாங்கிள் சொன்னேன் இந்த கீழே மேல இருக்கிற லைன் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் கீழே இருக்கிற லைன் சப்போர்ட் சோ இது பர்ஃபெக்டா எனக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் சப்போர்ட் கிடைச்சிருச்சு அதே போல இது குட் அசண்டிங் ட்ரையாங்கிள் அசண்டிங் ட்ரையாங்கிள் ஒன்ஸ் அதோட ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் பண்ணிச்சு 
இதுக்குள்ளேதான் மூவைன் இருக்கு ஆனா இன்னும் பிரேக் பண்ணல இன்கேஸ் இது பிரேக் பண்ணாதான் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் பை என்ட்ரி கிடைக்குமா இல்ல செல் என்ட்ரி கிடைக்குமா அப்படின்றதே தெரியும் ஓகே இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டே டைம் ஃபிரேம்ல ஒரு பேட்டர்ன் டிரா பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளவுட் சிம்பிள் ரெண்டு போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த மேல இந்த கிளவுட் வந்து மேல போற மாதிரி போட்டிருக்கிற சிம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சேவ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் இத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நீங்க டிரா பண்ற எல்லா பேட்டர்ன்ஸையும் நீங்க வந்து சேவ் பண்ணினே போலாம் உங்களுக்கு சேவ் நியூ சார்ட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் இப்ப நீங்க இதுல வந்து நீங்க வந்து வாட் எவர் என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ அது வந்து நீங்க நேம் கொடுத்து நீங்க வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஆர் <laughs> ஒன் ஹவர் டைம் ஃபிரேம்ல எனக்கு வாட் அவர் ஏதாவது வேற ஏதாவது வந்து ரெண்டு டாப்போ இல்ல ரெண்டு பாட்டமோ கிடைக்குதான்னு நான் செக் பண்றேன் இது வந்து எக்ஸாக்டா எந்த ஒரு டாப் அண்ட் பாட்டமோ இல்ல பர்ஃபெக்டா எனக்கு ஒன் ஹவர்லயும் பர்ஃபெக்டா இருக்கு சோ அதனால வந்து நான் இந்த இடத்துலயும் எந்த ஒரு ரெண்டு டாப்போ இல்ல ரெண்டு பாட்டமோ என்னால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல ஆல்மோஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் லுக் பர்ஃபெக்டா இருக்கு சோ இதனால நான் என்ன பண்ணுன்னா கோயிங் டு சேஞ்ச் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி வாட் எவர் வேற ஏதாவது பேட்டர்ன் எனக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்றேன் அப்படி செக் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த இடத்துல எந்த ஒரு பேட்டர்னும் ஃபார்ம் ஆகல இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்றேன் செக் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இது ஒரு பாட்டம் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இது ஒரு பாட்டம் எடுத்துக்கலாம் அப்ப வந்து எனக்கு பர்ஃபெக்டா ரெண்டு பாட்டம்ஸ் இருக்கு ஓகே அப்ப வந்து எக்ஸாக்டா சேம் லைன்ல தான் மூவ்மெண்டா மாதிரி இருக்கு சோ அதனால வந்து நான் எக்ஸாக்டா நோ ஒரு சப்போர்ட் நான் டிரா பண்ண போறதுல ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட்டே நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு அதுக்கு ஈக்குவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சப்போர்ட்ஸ் இருக்கு சோ இட் மைக் பி நான் டிரா பண்றதா இருந்தா இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் மார்க் பண்ணலாம் சோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா எனக்கு இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இந்த பாயிண்டும் அண்ட் இந்த பாயிண்டும் நான் வந்து மார்க் பண்றேன் மார்க் பண்ணிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் கேண்டல் சேஞ்ச் பண்றோம் கேண்டல் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த கேண்டலுடைய ஹைய வந்து மார்க் பண்ண போறோம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பர்ஃபெக்டா அதை மேட்ச் பண்ணிட்டேன் ஆனா மேட்ச் பண்ணிருந்தா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா இது பிரேக் ஆயிட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேக் ஆயிட்டு இருக்கு சோ அப்போ இந்த பேட்டர்ன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு பேட்டர்ன் வந்து பிரேக் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த பேட்டர்னை நீங்க கன்சிடர் பண்ணவே கூடாது சோ ஐ ஜஸ்ட் டிலீட் த லைன் சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த லைன் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் சோ இது வேற ஏதாவது டாப் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்றேன் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஆஸ் யூஷுவல் இதுதான் என்னுடைய ஒரு டாப் சொன்னேன் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல குட்டி குட்டி டாப்ஸ் இருக்கு அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எக்ஸாக்டா அனாலிசிஸ் பண்றதுக்கு வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் சோ ஐ ஜஸ்ட் மார்க் த லைன் சோ ஐ ஜஸ்ட் டிரா தட் லைன்ஸ் அண்ட் சேஞ்ச் டு கேண்டல் அண்ட் எக்ஸாக்ட்லி ஷேப் இப்போ இந்த இடத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப் ட்ரெண்ட் போக்கஸ் பண்ண மாதிரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட் எனக்கு பர்ஃபெக்டா எனக்கு பாக்ஸ் ஷேப்ல இந்த ஷேப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப் சைடா வந்து பாத்தீங்கன்னா மூமெண்டம் வாங்கி இருக்கு சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ரெக்டாங்கிள் சொல்லுவேன் ஆனா இதுல நீங்க எத்தனை பேர் இப்ப வந்து பர்ஃபெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு மார்க்கெட் மேல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கீழே வந்து ஃபார்ம் ஆகி இருக்கு சோ இது எக்ஸாக்டா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அடைஞ்சுன்னா இட்ஸ் லுக் லைக் போல் அப்போ போல பொறுத்த வரையும் மார்க்கெட் எவ்வளவு மேல இருந்து கீழே வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கோ அதே அளவுக்கு மார்க்கெட் அகெயின் ஃபாலோ ஆக போகுது அப்படின்றதுதான் அதோடைய மீனிங் சோ இப்ப எனக்கு போல் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா கண்டிப்பா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சப்போர்ட்டை தான் பிரேக் பண்ணும் ஒன்ஸ் இது சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா இட்ஸ் கோயிங் ஃபார் குட் செல் என்ட்ரி சோ நம்மளுடைய போல் பேட்டர்ன பொறுத்தவரையும் இது சப்போர்ட்டை தான் பிரேக் பண்ணும்
சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த பிளேஸ்ல நீங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய லாஸ்ட் டேட் பிரைஸ் இந்த இடத்துல வந்து மூவ் ஆயின் இருக்கு இது முன்னாடி இருக்கிற சார்ட் மட்டும் தான் இது வந்து விசிபிளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க மார்க் பண்ணிக்கினீங்கன்னா நீங்க இந்த இடத்துல இருக்கிற டாப்ஸ் அண்ட் பாட்டம்ஸ் மார்க் பண்ணி நீங்க வந்து பேட்டர்ன்ஸ் டிரா பண்ணலாம் அப்படி நீங்க இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்டர்ன்ஸ் டிரா பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அந்த பேட்டர்ன் வந்து எக்ஸாக்டா எப்போ பிரேக் ஆயிருக்கு அண்ட் எப்படி வந்து உங்களுக்கு மார்க்கெட் வந்து ஃபாலோ ஆயிருக்கு அப்படின்றத ப்ரீவியஸ் டேட்டா வச்சு நீங்க அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சோ இது ஒரு ரீசன் தான் சோ நீங்க ப்ரீவியஸ் டேட்டா வந்து வரைஞ்சு பாருங்க அண்ட் நீங்க வந்து லைவ் மார்க்கெட்ல எப்ப வந்து டிரா பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து லைவ் மார்க்கெட்ல எப்ப உங்களுக்கு நல்ல ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நீங்க வந்து வரைகிற பேட்டர்ன் எல்லாம் பெர்ஃபெக்டா பிரேக் ஆகி எப்ப வந்து உங்களுக்கு போதோ அந்த டைம்ல தான் நீங்க வந்து ஒரு நல்ல அனாலிசிஸ் பண்ற ஸ்கில்ல வளர்த்திருக்கீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு ப்ரூவ் ஆகும் சோ நீங்க எல்லா பேட்டர்ன்ஸையும் டிரா பண்ணுங்க டிரா பண்ணி நீங்க அதை லைவ் மார்க்கெட்ல அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க அண்ட் ப்ரீவியஸ் டேட்டால இருந்து நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரையும் நிறைய ஒர்க் அவுட் இருந்தா மட்டும்தான் நல்லா சக்சஸ் கிரியேட் ஆகும் சோ எப்படி ஒரு பேட்டர்னை பெர்ஃபெக்டா அனாலிசிஸ் பண்றது அப்படின்றதையும் நீங்க நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீங்க ஆகணும் அனதர் ஒன் திங் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லியிருந்தேன் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சேவ் பண்ணத இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சூஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஷேருடைய நீங்க சேவிங்ஸ் இருக்கும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ப்ரீவியஸா நான் டிரா பண்ணதை பாக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து அதோடைய மொத்த டீடெயில்ஸும் உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி ஷோ ஆகும் நீங்க வந்து ப்ரீவியஸா டிரா பண்ணது எல்லாமே சோ நீங்க இதை வச்சு நீங்க வந்து ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இதோடைய ஸ்கிரீன் ஷாட்ஸ் அப்படி எடுக்கணும்னா ஜஸ்ட் நீங்க இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கேமரா ஐக்கான் அதை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்னாப் ஷாட் கிரியேட் ஆகும் எக்ஸாக்டா அது வந்து ஸ்னாப் ஷாட் உங்களுக்கு வந்து ஃபைண்ட் அவுட் ஆகும் உங்களுக்கு இது மாதிரி லிங்க் வந்துடும் இந்த லிங்க்கையும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி எல்லாம் டவுன்லோட் லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜஸ் வந்து லோட் ஆயிடும் இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும் இப்ப வந்துருச்சுன்னா இது வந்து நீங்க சேவ் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா எப்படி பேட்டர்ன் டிரா பண்றது அண்ட் எப்படி வந்து பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது ரெசிஸ்டன் என்ன சப்போர்ட் என்ன அண்ட் சிக்ஸ்டீன்ஸ் பேட்டர்ன்ஸை பத்தி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண